ശമനമില്ലാത്ത ആഗോള കോവിഡ് വ്യാപനം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതർ ഒരു കോടി കടന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് രോഗികൾ ഇരുപതിനായിരത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു പതിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ അറുപത്തിയെട്ട് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കണ്ണൂർ ഇരുപത്തിയാറ് തൃശൂർ പതിനേഴ് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ പത്ത് പേർക്ക് വീതവും തിരുവനന്തപുരം ഒൻപത് എറണാകുളം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് പേർക്ക് വീതവും കാസർകോട് ആറ് കോട്ടയം മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു പേർക്ക് വീതവും ഇടുക്കി പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള നാലു പേർക്ക് വീതവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മൂന്ന് പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി പള്ളിക്കത്തോട് കറുകച്ചാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വട്ടക്കുളം എടപ്പാൾ ആലങ്കോട് പൊന്നാനി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അൻപത് അൻപത്തി ഒന്ന് എന്നീ വാർഡുകൾ ഒഴികെ മാറഞ്ചേരിയിലെ എല്ലാ വാർഡുകളും പുൽപ്പറ്റയിലെ പുൽപ്പറ്റ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരൂർ ചെന്നിത്തല എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാറക്കടവ് കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ നിലവിലാകെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൌമുദി സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗബാധ ഉയരുന്നു ഇന്ന് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാല് പേർക്കാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അഞ്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർക്കും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ നാല് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ തൃശൂർ പാലക്കാട് എന്നീ ജില്ലകളിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥിതി സങ്കീർണമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നഗരം ഇപ്പോൾ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെങ്കിലും തലസ്ഥാന നഗരവാസികൾ സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള മൂന്ന് കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മണക്കാട് സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ സർക്കാർ വിപുലമാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് പതിനാറ് പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തൃക്കണ്ണാപുരം സ്വദേശിയായ വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരന്റെ റോഡ്മാപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടു കഴിഞ്ഞ മാസം നാല് മുതൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇയാൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളുടെയും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങുകളുടെയും വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് ജീവനക്കാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വി എസ് എസിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പുതിയതായി അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതിൽ നാല് പേർ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്ന് ആറ് പേർ കോവിഡ് മുക്തരായതോടെ ജില്ലയിൽ രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റിയാറായി നൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് രോഗം ബാധിച്ച നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേകം നിരീക്ഷണ സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചു പൊതുമാർക്കറ്റുകളിലടക്കം തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂടുതൽ പോലീസിനെ വിന്യസിക്കും വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നതിലടക്കം നിയന്ത്രണം വീടുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമായതോടെയാണ് നിയന്ത്രണം മലപ്പുറത്ത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്കെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതിൽ നാല് പേരുടെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അധികൃതരെ സമീപിക്കണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു മലപ്പുറത്ത് എടപ്പാളിൽ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു സെന്റിനൽ സർവേലൻസ് പരിശോധനയിലാണ് സ്ഥിരീകരണം ഗുരുവായൂരിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി കണ്ടക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോയിലെ കണ്ടക്ടറായ മലപ്പുറം സ്വദേശിക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇയാളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന ജീവനക്കാരെ എല്ലാം നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോ
ഗ്രൂപ്പുകാരും അടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഇന്നലെ പിടികൂടിയ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരുടെ മൊബൈലുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചിലർ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തോ എന്ന സംശയവുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് എന്നു പേരിട്ട റെയ്ഡ് കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെയാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐ ടി പ്രൊഫഷണുകൾ അടക്കം പിടിയിലായവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ കാലത്തും കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾ സജീവമെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ പോലീസ് സംസ്ഥാന വ്യാപക റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൌമുദി ടി വി അങ്കമാലിയിൽ അച്ഛനെറിഞ്ഞു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കുഞ്ഞാരോഗ്യനില വീണ്ടെടുക്കുന്നു അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ നല്ല പുരോഗതിയുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത് കൈകാലുകളുടെ ശേഷി വീണ്ടെടുത്ത കുട്ടി അമ്മയെ നോക്കി ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ടാം തീയതി പുലർച്ചെയാണ് രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ അച്ഛൻ കട്ടിലേക്കറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ പുതിയ ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഗുരുതര അഴിമതിയുണ്ടെന്ന് ചെന്നിത്തല നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയിലാണ് അഴിമതി ഉന്നയിച്ചത് പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൌസ് കൂപ്പറിന് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയത് ദുരൂഹമാണ് സെബി വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്പനിക്ക് കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകിയതെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു ഇ മൊബിലിറ്റി അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ കോവിഡ് കാലത്ത് ഗതാഗത വകുപ്പ് ഒരു കരാറിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇ മൊബിലിറ്റി പദ്ധതി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതാണ് ചെന്നിത്തല എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായില്ല മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ ഒരു കമ്പനിയുമായും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നില്ല എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സൈക്കിൾ വിപണിക്ക് പുത്തനുണർവ് ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് എൺപത് ശതമാനം വർധനമാണ് സൈക്കിൾ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത് ജിംനേഷ്യത്തിന് പകരം സൈക്കിൾ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ രീതി കുതിച്ചു ചാടി സൈക്കിൾ മലയാളികളുടെ മാറിയ ആരോഗ്യ പരിപാലന ശീലത്താൽ കുതിച്ചു ചാട്ടം സ്വന്തമാക്കി സൈക്കിൾ വിപണി ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം എൺപത് ശതമാനത്തോളം വർധനവാണ് സൈക്കിൾ വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത് വൈറസ് വ്യാപന ഭീതിയിൽ പൂട്ടുവീണ ജിംനേഷ്യങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാത്തതാണ് ഫിറ്റ്നസ് പ്രേമികളെ സൈക്കിൾ എന്ന ബദൽ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എറണാകുളം കലൂർ കത്രിക്കടവിലെ പെഡൽ മെറ്റൽ ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയും സൈക്ലിസ്റ്റുമായ എൻ മനോജ് കുമാർ സൈക്കിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളും സൈക്ലിസ്റ്റുകളുമായ പി എച്ച് രാഹുൽ വി എസ് ഷിനാജ് എന്നിവർ കേരള കൗമുദിയോട് സംസാരിക്കുന്നു സൈക്കിൾ ആകാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ആളുകൾക്ക് ടൈം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ബിസിനസ് ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സൈക്കിളിലേക്ക് അറിയും റോഡിൽ തിരക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റി നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ സൈക്ലിങ്ങിന്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റി അത് കാരണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി കേരള കോൺഗ്രസിലെ ജോസ് കെ മാണി ജോസഫ് പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാനായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു പ്രശ്നം ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം ഇരുവിഭാഗത്തെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ആരും വിട്ടുപോകരുതെന്നാണ് ആഗ്രഹം നിലപാട് അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി പക്ഷേ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചില്ല കേരള സർക്കാരിന്റെ രണ്ട് കത്തുകൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകിയ രണ്ട് മറുപടികളിൽ ഒന്നു മാത്രം പുറത്തുവിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടി നിലവാരമില്ലാത്ത പി ആർ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവിന് മുമ്പ് കൊറോണ ടെസ്റ്റ് നടത്തണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം സാധ്യമല്ലെന്നും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡമാണെന്നും കേന്ദ്രം മറുപടി നൽകിയിരുന്നു കൊല്ലത്ത് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ കണ്ടെത്തി മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താതെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയിച്ചു അതേസമയം ഉത്തരപേപ്പർ എങ്ങനെ നഷ്ടമായി എന്നതിൽ തപാൽ വകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും പരസ്പരം പഴിചാരുകയാണ് തെറ്റായ വില
അവർ ആരാണെന്ന് നീരജ് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഇത്തരമൊരു പരാമർശം സിനിമയിലെ മുഴുവൻ പേരെയും ഉൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ആരോപണമാണെന്നുമായിരുന്നു ഫെഫ്കയുടെ നിലപാട് ഫെഫ്കയുടെ ഇടപെടലിനു ശേഷമാണ് നീരജിനോട് വിശദീകരണം തേടാൻ അമ്മ തീരുമാനിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൌമുദി ടി വി കൊല്ലം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണക്കെതിരെ കേസ് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പതോളം പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം പെരിങ്ങാലത്ത് പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ആറ് നീന്തി കടക്കൽ സമരത്തിൽ കോവിഡ് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനെതിരെയാണ് കേസ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയായിരുന്നു സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പള്ളികൾ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ കുർബാന ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമായി ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ അതിരൂപത പുറത്തിറക്കി പരമാവധി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് പ്രതിദിന കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് അതേസമയം പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരും അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് ജില്ലയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ യാത്രക്കാരിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ചാർജ് ഈടാക്കുന്നുവെന്ന പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ആർ ടി ഒയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളിൽ ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ ഓട്ടോ ഫെയർ ചാർജ് പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും മീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നും ആർ ടി ഒ നിർദ്ദേശം നൽകി ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും വാക്കുപാലിച്ച് കൈത്താങ്ങായി ജ്യോതി ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം ജ്യോതി ലാബ്സ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ സ്നേഹഗ്രാമം വീടുകൾ ഇന്ന് കൈമാറി നിലമ്പൂർ കാരാട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒന്നര ഏക്കറിൽ തയ്യാറാക്കിയ പന്ത്രണ്ട് വീടുകളുടെ താക്കോൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പ്രശസ്ത മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് അർഹർക്ക് കൈമാറിയത് നിലമ്പൂർ കവളപ്പാറയിൽ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പുനരധിവാസ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഗ്രാമം വീടുകളാണ് അർഹർക്ക് ഇന്ന് കൈമാറിയത് പന്ത്രണ്ട് വീടുകളാണ് പണി പൂർത്തിയായതും പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായതും നെക്സസ് ഖത്തർ ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ കുനിയിൻ ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം സ്നേഹഗ്രാമം ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി കൈമാറിയിരുന്നു ഈ കൈമാറിയ സ്ഥലത്ത് ജ്യോതി ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ രാമചന്ദ്രനാണ് വീടുകൾ വെച്ച് നൽകിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിയിട്ട പതിനഞ്ച് വീടുകളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായിരുന്നു ഈ വീടുകളാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് എന്നിവർ ചേർന്ന് അർഹർക്ക് കൈമാറിയത് കവളപ്പാറയിൽ ഉരുപ്പൊട്ടലിനും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിലും പെട്ട് ഒരു നാട് മൊത്തം വിറങ്ങലിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പകരം വീടെന്ന വാഗ്ദാനവുമായി ജ്യോതി ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ രാമചന്ദ്രനും നെക്സസ് ഖത്തർ ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ കുനിയും രംഗത്തെത്തിയത് ദുരന്തത്തിൽ വീടുകൾ പ്രളയമെടുത്തവരിൽ പ്രഥമ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ജ്യോതി ലാബ്സ് ലിമിറ്റഡ് കൈത്താങ്ങായത് നെക്സസ് ഖത്തർ ചെയർമാൻ അക്ബദ് ഇക്ബാൽ കുനിയും നിലമ്പൂർ കാരാട് ഒന്നര ഏക്കർ സ്ഥലം ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി കൈമാറിയതോടെയാണ് സ്നേഹഗ്രാമം ഭവന പദ്ധതിക്ക് ജീവൻ വെച്ചത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പതിനഞ്ച് വീടുകളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് അർഹർക്ക് കൈമാറിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൌമുദി ടി വി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ നിരക്കിൽ അതിവേഗ വർധന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന വർധനമാണിത് ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കോവിഡ് രോഗികൾ അഞ്ചര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ നിരക്കിൽ അതിവേഗ വർധന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന വർധനമാണിത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ നാനൂറ്റി പത്ത് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ആകെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മൂവായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി ഇന്നലെ വരെ രാജ്യത്ത് എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തിലധികം സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചതെന്ന് ഐ സി എം ആർ അറിയിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോ
രാജ്യത്തെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കാജനകമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രോഗവ്യാപനം തടയാൻ പരിശോധനകൾ ഇനിയും കൂട്ടാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം ജാഗ്രതയിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പടർത്തുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് ഡൽഹി തെലങ്കാന ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്ര ഉത്തർപ്രദേശ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യം നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന വർഷമാണിത് അതിർത്തിയിൽ അയൽക്കാരന്റെ വെല്ലുവിളിയും ഭൂകമ്പവും കൊടുങ്കാറ്റും വെട്ടുക്കളി ആക്രമണവും കോവിഡ് കാലം നീളുന്നതുമെല്ലാം രാജ്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും മറികടന്ന് കരുത്തു നേടുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് കർണാടകയിൽ വ്യാപകമായതോടെ സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു ജൂലൈ പത്ത് മുതൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും തിങ്കൾ മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ രാവിലെ അഞ്ചു വരെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബംഗളൂരുവിൽ കൂടുതൽ ചന്തകൾ അടച്ചിടും കല്യാണ ഹോളുകൾ ഹോസ്റ്റലുകൾ അടക്കമുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളാക്കും സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി ജൂലൈ ആറിനകം മുഴുവൻ വീടുകളിലും പരിശോധന നടത്തി വ്യാപന നിരക്കിന്റെ തോത് അളക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഡൽഹിയിൽ പി പി കിറ്റ് ധരിച്ച് തുടർച്ചയായി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുന്ന നഴ്സുമാരുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആശുപത്രി അധികൃതർ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നഴ്സുമാരുടെ സംഘടന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകി കോവിഡ് വാർഡുകളിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് മതിയായ നഴ്സുമാരെ നിയമിക്കുന്നില്ല എന്നും പകരം ഗർഭിണികളോടും പ്രസവാവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരോടും ഡ്യൂട്ടിക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു കോവിഡ് രൂക്ഷമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ് സലൂണുകൾ തുറക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചു സലൂണിലെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ശരീരോഷ്മാവ് പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് സാനിറ്റൈസർ നൽകുകയും ചെയ്യും സലൂണിലെ ജീവനക്കാർ പി പി കിറ്റ് ധരിക്കും മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സലൂണിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അച്ഛനും മകനും ക്രൂരമായ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ഇക്കാര്യം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കും കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറുന്ന കാര്യത്തിൽ കോടതിയുടെ അനുമതി തേടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ കണ്ണുവെച്ചവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയെന്നും ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി സൈനികരുടെ ത്യാഗം രാജ്യത്തിനാകെ പ്രചോദനമാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തും സാങ്കേതിക രംഗത്തും ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് കൈയേറ്റം നടത്തുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് രാജ്യത്തിന് അറിയാമെന്നും മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കവെ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ലഡാക്കിൽ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിന് സമീപം ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ശത്രുവിന്റെ പോർ വിമാനങ്ങളെയും ഹെലികോപ്റ്ററുകളെയും മിസൈലുകളെയും അതിവേഗത്തിൽ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആകാശ് മിസൈലുകൾ ഇന്ത്യ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ വിന്യസിച്ചത് അതിർത്തി തർക്കത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടിയുമായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ അതിർത്തി സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സരന്ദർ മോദി പരാമർശത്തോടായിരുന്നു അമിത്ഷായുടെ പ്രതികരണം ചൈനയുമായുള്ള അതിർത്തി തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ വാക്പോരും മുറുകുന്നു ബി ജെ പി ആണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈന ബന്ധം പുലർത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു നരേന്ദ്രമോദിയെ പോലെ ചൈനയുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്ത് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു വാർത്താ ഏജൻസി പി ടി ഐ രാജ്യദ്രോഹ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ പി ടി ഐയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുമായി പ്രസാർ ഭാരതി പി ടി ഐ ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി വാർത്ത നൽകിയെന്നാണ് പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ ആരോപണം ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് അംബാസിഡർ സൻ വെങ്ങോടുമായി പി ടി ഐ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ ചൈന അനുകൂലിച്ചുവെന്നാണ് വാദം ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ പാക് അധീന കശ്മീരിലെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച ഇന്ത
സേന ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടിയ സാഹചര്യത്തിലാണിത് സംഘർഷ പ്രദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയും ചൈനയും പിന്മാറുമെന്നാണ് ഈ മാസം ആറിനുണ്ടാക്കിയ ധാരണയിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ചൈന ഇതിന് തയ്യാറല്ലെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് റഷ്യയുടെ നാല് നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ യു എസ് പോർ വിമാനത്തിൽ തടഞ്ഞു അലാസ്കൻ തീരത്ത് വെച്ചാണ് റഷ്യയുടെ നാല് നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ യു എസ് പോർ വിമാനങ്ങൾ തടഞ്ഞത് അലാസ്കൻ എയർ ഡിഫൻസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സോണിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് റഷ്യയുടെ ട്രിപ്പിൾ എഫ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ടു വിമാനങ്ങളെ യു എസ് എഫ് ട്വന്റി ടു പോർ വിമാനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച തടഞ്ഞത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയറോ സ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡ് ആണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മില്യൺ ഡോളർ കടം വീട്ടുന്നതിനായി ശ്രീലങ്കയെ സഹായിക്കാൻ ചൈന ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ശ്രീലങ്കയുടെ കടബാധ്യതയ്ക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ ആലോചിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ചൈന സഹായ വാഗ്ദാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മില്യൺ കടബാധ്യതയാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇന്ത്യയും ആയുള്ളത് മാലിദ്വീപിനെ സമാനമായ രീതിയിൽ ചൈന സഹായിച്ചേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അഭയം തേടിയെത്തിയ ചിലരെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിന് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പച്ചക്കൊടി ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ കൂടുതൽ സഹായത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയുന്നതിനും ഫെഡറൽ ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിൽ കേസെടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിനുമാണ് സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാട്ടിലേക്കുള്ള കപ്പലിൽ യാത്ര നിഷേധിച്ചതോടെ ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കിട്ടാതെ കഴിയുന്ന ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരോ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇവരുടെ അവസ്ഥ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വന്നിട്ടും അന്വേഷിക്കാൻ പോലും ആരും തയ്യാറായില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു ഇരുപത്തിയാറ് പേരിൽ പതിനെട്ട് പേർ മലയാളികളും എട്ട് പേർ തമിഴ്നാട്ടുകാരുമാണ് ഞായറാഴ്ച മുതൽ അബുദാബിയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയും ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല അബുദാബിയിൽ വ്യാപകമായി കൊറോണ പരിശോധന തുടരുന്നതിനാലാണ് നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കാത്തത് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും ഞായറാഴ്ച മുതൽ അബുദാബിയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം അബുദാബി നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ ഗതാഗത തിരക്കുള്ള രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയും ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല അതുപോലെ അലൈനിൽ രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയും ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്കും ട്രക്കുകൾക്കും വിലക്കുണ്ട് അതേസമയം ദേശീയ അണുനശീകരണ പരിപാടി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അബുദാബിയിൽ ഭാഗിക യാത്രാ വിലക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതര എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിലക്ക് തുടരുകയാണ് അവശ്യ സേവന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനാനുമതി അബുദാബിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നതിനോ എമിറേറ്റിനകത്ത് അലൈൻ അൽ ദഫ്രാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ വിലക്കില്ല അബുദാബിയിൽ വ്യാപകമായി കൊറോണ പരിശോധന തുടരുന്നതിനാലാണ് അബുദാബിയിൽ വ്യാപകമായി കൊറോണ പരിശോധന തുടരുന്നതിനാലാണ് മേഴ്സിഡസ് പെൻസിന്റെ എസ് യു വി മോഡലായ ജി എൽ എസ് എസ് യു വിയുടെ മൂന്നാം തലമുറ കേരള വിപണിയിലും സിക്സ് സീറ്റർ എസ് യു വി ജി എൽ എസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ജൂൺ പത്തൊൻപതിനാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയത് ഒൻപത് ദശാംശം ഒൻപത് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയോളം എക്സ് ഷോറൂം വില വരുന്ന ജി എൽ എസിനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി സ്വന്തമാക്കിയത് അയ്യപ്പനും കോശിമെന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ പി എം ശശിധരനാണ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ വിരാട് കോഹ്ലിയേക്കാൾ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകൻ വിക്രം റാത്തോർ ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് വിരാട് കോഹ്ലിയിൽ താൻ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യമെന്നും ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകൻ പറഞ്ഞു മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ പ്രശസ്തനായ തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായിരുന്ന ലോഹിതദാസ് നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടിന്നേക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷം തിരക്കഥാകൃത്ത് സംവിധായകൻ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഗാനരചയിതാവ് നിർമ്മാതാവ് നാടകകൃത്ത് ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു ലോഹിതദാസ് വിശേഷണങ്ങൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു അതുല്യ കലാകാരൻ അതാണ് ലോഹിതദാസ് മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളെന്ന് തീർച്ചയായും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്ക്രീനിൽ വിസ്മയം തീർത്ത ലോഹിതദാസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിനൊന്ന് വർഷം തികയുന്നു എം ടിക്കും പത്മരാജനും ശേഷം മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത തിരക്കഥാകൃത്തായിരുന്നു ലോഹിതദാസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിര
ഈ പ്രതിഭയെ അൻപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ കവർന്നെടുത്തത് കലയുടെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് കാലത്തിന്റെ താഴ്വാരം താണ്ടിയ ലോഹിതദാസ് എന്ന സർഗപ്രതിഭയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച മേജർ രവി ബ്രിഡ്ജസ് ഓഫ് ഗ്യാൽവൻ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരിയിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാനാണ് തീരുമാനം ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷവും ഗാൽവൻ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമാണ് സിനിമയുടെ ഫോക്കസ് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഗാൽവൻ നദിക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച തന്ത്രപ്രധാനമായ പാലവും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തെ പ്രകോപനവും ഇപ്പോഴത്തെ ഏകപക്ഷീയ ആക്രമണവും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നതായി മേജർ രവി പറഞ്ഞു തമിഴ് സൂപ്പർ താരം ചിയാൻ വിക്രമിനെ നായകനാക്കി അജയ് ജ്ഞാനമുത്ത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് കോബ്ര ചിത്രത്തിലെ ആദ്യകാലം നാളെ അഞ്ചു മണിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ചിത്രത്തിൽ വിക്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വേറിട്ട ഏഴ് ഗെറ്റപ്പുകളിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വൃദ്ധനായും യുവാവായും വിവിധ രാജ്യത്തെ പൌരനായും ഒക്കെയുള്ള തീർത്തും വേറിട്ടതും തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തരത്തിലുമാണ് താരം ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക എ ആർ റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾക്കായി സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് വന്ദീകരിക്കാൻ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടിക്കാൻ പോയവരുടെ പൊല്ലാപ്പിന്റെ കാഴ്ചയാണ് ഇനി കേരള കൗമുദി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ശ്രീകുമാർ ആലപ്പുറ തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട് കാണാം വൈക്കം നഗരത്തിൽ രാജാക്കന്മാരെ നടന്നിരുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ അപകടം മണത്ത് കുരച്ചോടാൻ തുടങ്ങി കൊല്ലാനല്ല പേടിപ്പിച്ചു വിടാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തെരുവ് നായ്ക്കളെ പിടിക്കാൻ വലയുമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പുറകെയും എന്നാൽ ചില മിടുക്കന്മാരായി നായ്ക്കൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ മികവോടെ പിടിക്കാൻ ചെന്നവരെ വെട്ടിച്ചു കുറച്ച് വിജയഭേരി മുഴക്കി ഓടിപ്പോയി മൂന്നുപേരടങ്ങിയ സംഘം വിദഗ്ധമായി വല വീശി എട്ട് തെരുവ് നായ്ക്കളെ കൂട്ടിലാക്കി പെട്ടിയോട്ടോയിലെ ഇരുമ്പ് കൂട്ടിൽ കിടന്ന് ചിലർ ശൌര്യം കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടന്നവർ കൂട്ടിലായി വൈക്കം നഗരത്തിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പദ്ധതി പ്രകാരം തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ദീകരിക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സെന്ററുകളിൽ വെറ്റിനറി സർജന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വന്ദീകരിച്ചതിനു ശേഷം തിരിച്ചു അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടും നഗരസഭ പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിനായി നഗരസഭ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് പദ്ധതി നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർക്ക് പണവും ലഭിക്കും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതോടെ നഗരത്തിൽ തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ബിജു വി കണ്ണേഴത്ത് പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി